¿Qué pasa figuras? Bienvenidos a Cosas de Campo. En este vídeo vamos a ver esta estructura que me he hecho aquí, que la voy a emplear para el tutorial, aunque realmente es un todo en uno, como vamos a ver más adelante, y nos va a servir para muchas más cosas. Os voy a poner un croquis. De la estructura y os la dejaré en la descripción del vídeo para que tengáis el esquema y cojáis la idea de cómo hacerla aunque yo más bien no me he hecho ningún plano la he hecho sobre la marcha y el croquis lo he hecho después ya veréis que es bastante sencilla y nos va a servir pues eh, además de lo que os he dicho para entuturar los tomates luego también nos va a servir como podéis ver para cubrirlos si queremos alargar la temporada y hacer un pequeño invernadero o plantar otras plantas para invernadero y otra cosa que me interesaba también era ya que aquí los meses de verano algunos son demasiado calurosos y pega demasiado el sol y algunos tomates se me acababan quemando entonces venden unas mallas que pueden llegar a quitar un, porte, un porcentaje determinado de la radiación solar por ejemplo hay mallas que quitan un 25% otras que quitan un 50 bueno eso ya lo veremos más adelante ahora lo único que quiero es mostraros la estructura la estructura fundamentalmente la he hecho en perfil de cuadradillo de 2 centímetros y medio por 2 milímetros de espesor y luego he cogido varilla de 8 lisa para soldar las partes que no era necesario poner estructura del perfil gordo y así ahorrar en dinero y en peso también esta estructura una de las cosas buenas que tiene es que es móvil la podemos coger entre varias personas y trasladar de un sitio a otro de hecho eh, yo la llevé con otra persona más y con las patas hacia arriba y luego la, la pusimos le dimos la vuelta y la clavé un poco pegándole un poco aquí con el mayo la estructura tiene 6 metros de largo que es el máximo que miden los perfiles de alto hasta aquí tiene 2 metros para que podamos pasar por debajo tranquilamente y luego tiene una anchura, pues no recuerdo exactamente cuánto, pero aproximadamente pues un metro ochenta o lo que sea. La hilera de los tomates, como veis dentro, la he dejado a una anchura para que podamos, si quisiera, pasar el motocultor por dentro. Pero vamos, no creo que lo haga. Dicho esto, en términos generales, vamos a pasar a verla más de cerca y con más detalle cada cosita que tiene. Le hemos puesto tres pares de patas en total. Como veis, con esta estructura cuadrada y el tejadillo. Y luego en cada par de patas le hemos soldado esta varilla aquí a este nivel para reforzar un poquito la estructura, para que las patas no nos hagan tanto brazo de palanca. Tendremos que tener cuidado, no nos demos, pero la he soldado a este nivel porque si la soldamos más bajo, pues no nos dejaría pasar el motocultor. Después, cada par de patas junto al tejadillo longitudinalmente le hemos unido por las dos esquinas superiores el perfil de cuadradillo que conforma la estructura y luego por la parte alta del tejadillo le hemos puesto también otra varilla que nos servirá para sujetar si ponemos el plástico de invernadero o el plástico para la protección solar si hiciera falta alguna más podríamos soldarle alguna más o incluso también podríamos atar alguna caña donde consideráramos oportuno para sujetar los plásticos. Luego, debajo del tejadillo este, he soldado dos varillas, esta de aquí y esta de aquí, que nos van a servir para apoyar los tutores, las cañas que pongamos, o bien, si queremos entutorar otras plantas, pues también nos servirían. Además, a, esta vari a, a estas varillas les he soldado unas rodajas de tubería galvanizada creo que será de pulgada aproximadamente era la que tenía por ahí para poder pasar las cañas o las varillas en este caso os lo voy a enseñar de cerca para que lo veáis veis de esta manera podemos simplemente pasar las cañas o las varillas o lo que queramos 
y no tenemos necesidad de atarlo. Luego, para, eh, a la hora de ponerlo o a la hora de quitarlo, simplemente lo pasamos y es más que suficiente. Y lo clavamos abajo en la tierra. Ahora os voy a enseñar cómo he tutorado los tomates. Vale, los tomates son tomates injertados, que la verdad estoy bastante contento y tiran bastante. Digo injertados y no híbridos, que no es lo mismo. El injertado es el tomate que tiene un pie de una variedad de tomate o una raíz de una variedad de tomate más resistente y más rústica y en la parte superior le han injertado otra variedad de tomate, la que sea, pues que nos dé unos mejores tomates. Ya hay diferentes variedades. Yo creo que he plantado varias variedades, pues creo que tomate rosado, tomate óptima, tomate feo de Zaragoza, en fin, la variedad que sea. Entonces, como son plantas que tiran bastante, la idea es podarlas a tres ejes. Entonces, como veis, de cada planta de tomate lo que estoy haciendo es sacar tres ramas de la parte baja de abajo, atamos arriba o le ponemos los tres tutores y cada rama nos irá por un tutor diferente. Ya sabéis que para entutorar las tomateras a un eje o a los ejes que sea, lo que se hace normalmente... es dejar una rama principal, en este caso tres, ¿veis? Y en las axilas de las hojas suelen salir brotes de nuevas ramas, no lo tenemos que confundir. Con los racimos florales, ¿veis? Como aquí, esto es un racimo floral, y esto de aquí, aquí tenemos el eje principal, y en esta axila nos está saliendo un brote. Pues este brote lo quitaríamos en la axila de la hoja. Y aquí nos está saliendo otro brote, pues este brote también lo quitaríamos. Y ahora, con lo más recomendable, es que empleéis el macarroncillo este que se suele emplear para entutorar viñas, ya que tiene una textura blandita, es flexible, no es muy fuerte y no nos va a dañar la planta. Si lo atamos con alambres o cuerdas u otra cosa nos va a servir, pero es mucho más dañino para la planta. Y ya, pues lo vamos a ir atando, ¿veis? Simplemente no lo pongáis muy apretado ya que tened en cuenta que si lo apretamos mucho pues se puede dañar el tronco además de que luego la planta nos va a engrosar el tronco y podría acabar ahogándose aunque como esto es un poco flexible pues no le haría tanto daño a la planta y ahora ya nos iría creciendo la planta de tomate hacia arriba aquí nos pasa lo mismo veis tenemos el racimo floral que no lo vamos a quitar aquí en la axila nos está saliendo este brote que sí que lo quitamos y atamos, aquí nos sale otro pequeñito, atamos la, la rama, tened en cuenta, a ver, esta caña que me está molestando, es que al principio puse cañas antes de colocar la estructura para que se me tuvieran un poquito, pero ahora ya tenemos la estructura. Eh, comentaros también que a la hora de atar, tened en cuenta hacia qué lado nos van a salir los tomates, no lo dejéis atrapado los tomates, entre el tutor y la rama ya que se nos pueden estropear o deformar no os he comentado también que la estructura inicialmente iba sin pintar la he pintado de gris con pintura eh, apta para exteriores y antioxidante normalmente los perfiles nos vienen recubiertos de un aceitillo que es recomendable limpiarlo con un poquito de disolvente con, con papel o con trapos con disolvente está muy bien limpiarlo y así la pintura luego nos va a agarrar muchísimo mejor. Aquí lo mismo. Ya veis. Cogemos, aquí sale el protecillo este, que lo quitamos y lo atamos para que no se nos caiga hacia debajo. Bueno, la verdad que estoy de momento bastante contento con la estructura que acabo de poner. Ya os pondré algún fo alguna foto o publicaré algún vídeo más según lo vea necesario. Pero para que veáis más o menos cómo nos queda... Y como primer vídeo, y para que os hagáis una idea, pues yo creo que ya está bastante bien. Espero que os haya gustado, y ya sabéis, me podéis dar algún like y os suscribís a mi canal. ¡Hasta luego, amigos!